بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ادریس افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے افغان طالبان اور امریکہ کے مابین جاری امن مذاکرات تاتر کا شکار ہو گئے ہیں اور امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے آج مسلسل تین ایسے ٹویٹ کی ہیں جو دنیا کے لیے ایک بم دھماکے کی حیثیت رکھتے ہیں اور جس میں انہوں نے اس جاری مذاکراتی عمل کو روکنے کا کہا ہے اور اس کا جواز انہوں نے امریکہ کے ایک فوجی کی ہلاکت کو بنایا ہے جو افغانستان میں دیگر نو لوگوں کے ساتھ ہلاک ہوا ہے ایک بم دھماکے میں لیکن دنیا کے لیے یہ کسی چمبے سے کم نہیں ہے کیونکہ ظلم خلیل زاد امریکی خصوصی الچی افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ان کے اور افغان طالبان کے مابین جاری مذاکرات کے نو دور ہو چکے تھے اور جس میں قطر میں بھی دور ہوئے اور پاکستان میں بھی روس میں یو ای نے اس کی مدد کی اور دیگر ممالک نے ان کی مدد کی اس سلسلے میں ایک مصوبہ بھی طے پا گیا تھا ایک معاہدہ تقریباً طے ہو گیا تھا اور جس پر آخری دستخط صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی رہ گئے تھے اور اس سے پہلے میڈیا کے اندر جو خبریں آئیں اس میں افغان طالبان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ اپنے پانچ ہزار فوجی جو اس وقت اس کے چودہ ہزار فوجی ہیں ان میں سے اگلے ایک سو پینتیس دنوں میں امریکہ واپس لے لے گا افغانستان سے اور بھئی جب جو باقی چودہ ہزار میں سے باقی رہ جائیں گے وہ بھی اگلے چودہ پندرہ ماہ میں افغانستان سے نکال لیے جائیں گے لیکن آج کا جس طرح یہ ٹویٹ سامنے آئے ہیں تین صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس امن عمل کی کوششوں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے پانی پھر گیا اس سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد کون کیا چاہ رہا ہے اس میں اگر دیکھو تو پاکستان چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو اس کی مغربی سرحد محفوظ ہو افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت قائم ہو جو پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہو اور امریکہ کی فوجیں ابھی افغانستان میں موجود رہیں اور جب وہ افغانستان سے نکلے تو پاکستان کو فوجی ساز و سامان کم قیمت پر دیکھے جائیں ہندوستان یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ایسی حکومت قائم ہو جو جو بھارت کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہو اور وہ افغانستان میں اپنے معاشی مفادات اور پاکستان کی مغربی سرحد پر اپنا دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے وہاں کے افغان طالبان یقیناً چاہ رہے ہیں کہ امریکی اپنی افواج یہاں سے جلد نکالے وہ جشن منائے اور دنیا کو بتائیں کہ کس طرح انہوں نے ایک بڑی طاقت کو سر نگو کیا ہے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے انہوں نے پہلے مطالبہ یہ رکھا تھا کہ نائن الیون سے پہلے والی حکومت قائم کی جائے اور افغان حکومت کو ختم کیا جائے لیکن اس کے بعد انہوں نے اس پہ لچک کا مظاہرہ کیا اور اب وہ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ شراکت اقتدار پر بھی راضی ہو گئے تھے وہیں افغان حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ سپٹمبر میں ہونے والے انتخابات ہو جائیں اور جس میں ان کو کامیابی بھی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف امریکہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو امریکہ کی موجودہ سیول حکومت وہ مسلسل اس بات پر زور دے رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ کہ وہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لیں گی اور نکالنا چاہ رہی ہیں اور جب کہ دوسری طرف ایک بہت بڑی لابی خاص طور پر پینٹاگون جو امریکی فوجی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں موجود امریکی فوجی بھی موجود رہیں اور اس میں جلد بازی نہ کی جائے وہاں پہ ہڈے قائم و دائم رہیں اور جس طرح آج کی ایک خبر جس میں چوتھی سالہ امریکی فوجی ہلاک ہوا اور پوری دنیا نے اس کو کور کیا بار بار نشر کیا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ پوری دنیا افغان افغانستان کے معاملے کو لے کر امریکہ سے نفرت کا اظہار کرتی ہے اور اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے جس طرح اس خبر کو بار بار نشر کیا گیا اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ امریکی مخالف جذبات موجود ہیں جو امریکہ کی یہاں کی یہاں پر ہونے والی ہار کو دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے ہیں اور اس سلسلے میں یہ جو خبر ہے وہ بھی اس بات کا اظہار کرتی ہے اب آگے ہو کیا سکتا ہے اور کیا نہیں ہوگا افغانستان میں اس وقت ایک طرف طالبان کی طالبان کے ذریعے انتظام علاقہ ہے دوسری طرف افغان حکومت قائم ہے وہاں سپریم کورٹ موجود ہے ادارے موجود ہیں لوگوں لوگ اپنے روز مرہ کے معاملات کو نمٹا رہے ہیں روز مرہ کی زندگی آگے چل رہی ہے لیکن وہاں چونکہ خوف کا عالم تاری ہے دہشت گردی ہے جنگ کسی کیفیت ہے لیکن اس کے باوجود زندگی آگے بڑھ رہی ہے وہ تو چلتی رہے گی اسی طرح لیکن جنگ جاری ہے وہ بھی اب ان تعطل کا شکار ہونے کی وجہ سے ان مذاکرات کے وہ جاری رہے گی افغان طالبان کی جانب سے اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے بم دھماکوں میں اضافہ کیا جائے گا کیونکہ ان کے پاس اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور افغان حکام اور افغان طالبان کے مابین جاری جنگ میں شدت آ جائے گی وہیں افغان حکام یہ چاہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں ہونے والے انتخابات ہو جائیں اور وہ یقیناً ہو بھی جائیں گے اور کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ 
ڈائریکٹ افغانستان کی اس نے کہا تھا کہ چونکہ جولائی میں ہونے والے مدت ختم ہو چکی ہے اس حکومت کی موجودہ حکومت کی لیکن سپٹمبر تک اس کو توسیع دے دی گئی تھی اب اس انتخابات ہو رہے ہیں تو اس میں افغان طالبان شاید اس میں شامل نہ ہوں لیکن افغان حکومت دوبارہ یہ انتخابات کروا کر دوبارہ حکومت قائم کر لے گی اور وہیں پاکستان کی جانب سے اس میں اب گریز کیا جائے گا اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں جس طرح پاکستان کشمیر میں اس طرح الجھ گیا ہے تو وہ چاہے گا کہ وہ اس سے ذرا گریز رکھے اور اپنے آپ کو تھوڑے سے فاصلے پر کر لے گا اور وہیں بھارت اپنے پنجے گاڑنے کے لیے زیادہ متحرک ہو جائے گا چین اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور سی پیک کے حوالے سے اور افغانستان میں اپنے دیگر انفراسٹرکچر کو بنانے کے حوالے سے اور سب سے جو بڑا کردار ادا کرنا ہے اور جو ایکٹیویٹی نظر آئیں گی وہ امریکہ کے حوالے سے ایک بڑی لابی امریکہ کی جو یہ چاہ رہی ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجی موجود رہیں لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کہا کہ وہ افغان طالبان کو نیست و نابود کر سکتے ہیں چند دنوں کے اندر ان کو تحس نحس کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں کیا وہ بمباری کرنا شروع کر دیں گے ایسا ممکن نظر نہیں آتا وہ اس لیے کہ بہت زیادہ سول کیجولٹی ہونے کا بہت زیادہ سول ہلاکتے ہونے کا اس میں خدشہ ہے جو بڑھ جائے گا اور دوسری طرف جس طرح عراق بار کے بعد پوری دنیا نے امریکہ کو لان تان کیا اس کو برا بھلا کہا اب اگر اس اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے اور بمباری زیادہ کرتا ہے افغانستان کے اندر امریکہ تو بین الاقوامی دعا بھی اس پر ہوگا تو اس کے چانسز بھی نہیں ہیں دوسری طرف اگر افغانستان کے اندر جس طرح طالبان موجود ہیں ان کی کلینزنگ کرنے کے لیے تطہیر کرنے کے لیے ایسے علاقوں سے ان کو نکالنے کے لیے جہاں پہ طالبان موجود ہیں وہاں سے سیول آبادی نکال لی جائے اور اس ان علاقوں کو کلیئر کر لیا جائے تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا سوچ ہو سکتی ہے امریکہ کی لیکن امریکہ کے صرف چودہ ہزار فوجی وہاں پہ موجود ہیں اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے فوجی وہاں پہ مریں اور طالبان کے جنگ جو ان کے آمنے سامنے ہوں اور یقیناً طالبان کے جنگ جو بھاری ہوں گے اور اس طرح کا عمل جس میں طالبان کو وہاں سے نکالنے کے لیے سیول آبادی کو پہلے علیحدہ کیا جائے وہاں بمباری کی جائے اور پھر سیول آبادی کو وہاں آباد کیا جائے ایسا شاید نہ ہو دوسری طرف افغان طالبان اور جو رہنما ہیں ان کے اور جو طالبان جنگجو ہیں ان کے ماں بہن بھی اس وقت کشیدگی ہے اور موجودہ جس طرح یہ فیصلہ ہوا تعطل کا شکار ہوا ہے اس میں وہ کشیدگی کے بھی آثار نظر آتے ہیں اور اس کشیدگی کو ہوا بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کی خفیہ ایجنسیز امریکہ کی خفیہ ایجنسی افغانستان کی خفیہ ایجنسیز بھارت کی خفیہ ایجنسیز خاص طور پر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اور ان خفیہ ایجنسیز کے کردار سے اگر یہ اپنے آپس میں تال میل بہتر کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھتی ہیں تو اس سارے اس جنگجو گروپ اور طالبان رہنماؤں کے مابین اس وقت کی کشیدگی کا سارا دار و مدار ان ایجنسیز کے ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کرنے یا نہ کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے یا نہ کرنے پر منحصر ہے اور امریکہ میں خاص طور پر موجودہ حکومت اور موجودہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو آنے والے دو ہزار بیس کے ساتھ ہی انتخابات میں بہت بڑا دھچکا لگے گا کیونکہ افغانستان میں موجود فوجیوں کے انخلاء کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ہزار سولہ کی صدارتی مہم میں بڑھ چڑھ کر کہا تھا کہ وہ ان فوجیوں کو واپس بلا لیں گے ان پر ہونے والا خرچ اپنی عوام پر کریں گے اور اب چونکہ وہاں کی لابی اس وقت پر بھاری نظر آ رہی ہے اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اس معاہدے پر دستخط نہیں ہونے دیے اور اس کو روک لیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر دیا کہ وہ ٹویٹ کے ذریعے اس مذاکراتی عمل کو روکیں تو آنے والے صدارتی انتخابات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اپنا منشور کا یہ وعدہ نہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے بھی تو آنے والے دنوں میں صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے وہ ہے مذاکراتی عمل اور اس مذاکراتی عمل کو دوبارہ شروع ہونا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد شروع ہو یا کچھ مہینوں کے بعد وہی واحد اور آخری حل ہے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے اور وہی راستہ اختیار کیا جائے گا اور اسی کے آثار بھی آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے میں دوبارہ ہوں گا اپنا